oggi che... inizio giornata questo focus e ormai siamo andati avanti con il cile come ti rivolgi? ci rivolgiamo qui fra ci facciamo una sorta di cerchio paese alto qui a Grotta Mare per la giornata di oggi a giornata dedicata alla biodiversità alle varietà locali grazie locali adesso ci saranno altre persone più brave preparate di me a parlarne e facciamo ci ritroviamo insieme per cercare di condividere soprattutto queste, diciamo così, questa linea di, di lavoro eh, di sostenere anche quelli di Rici eh, un patrimonio importante per tutti quanti per tutta la comunità io eh, passo brevemente la parola al, al, per fare i saluti di onore di casa all'assessore qui Lorenzo Rossi del comune di Grottamare che ci dà sempre grande collaborazione in tutte le iniziative poi a seguire c'è la Ambra Micheletti, dottoressa dell'Assam, capo responsabile di tutti cioè, i progetti a riguardo. E poi ci parliamo anche insomma, eh, con quelli che sono proprio i, i protagonisti della, della giornata, quelle le aziende che sono intervenute e hanno fatto la strada per arrivare qui. Grazie. Grazie. Allora, la lingua della gola era un progetto iniziato lo scorso anno da un'idea di Antonio a Torre qui insieme a noi e dallo Slow Food locale. Eh, è un'iniziativa, poi magari lui ce la racconta meglio, che vuole riflettere sull'invadenza talvolta eh, me mediatica del, del discorso enogastronomico, eh, della ristorazione nei tempi di TripAdvisor, eccetera. Quest'anno abbiamo deciso di optare per una linea di intervento eh, che eh, ponesse un'attenzione particolare al discorso della biodiversità. Ringraziamo l'Assam, a cui passo subito la parola, eh, per eh, aver dato un contributo fondamentale a questo progetto che già è arrivato alla seconda 
puntata perché nella stagione 2015-2016 eh, ha avuto già una prima edizione a settembre e la giornata di oggi è l'ennesima occasione per la nostra città di confrontarsi con le biodiversità animali e vegetali eh, abbiamo qui anche rappresentanti dell'AIAB con cui spesso eh, lavoriamo eh, anche sul tema dell'agricoltura biologica eh, biodiversità, dicevo, animali e vegetali della nostra regione che è molto ricca e che quindi non poteva che non trovare in eh, una location particolare come eh, uno dei borghi più belli d'Italia eh, Grotta Mare Alta, eh, che questo è eh, un, un giusto coronamento Grazie e passo la parola alla dottoressa Micheletti. Grazie, grazie a te all'assessore. E buongiorno a tutti. Vi ringrazio soprattutto per questa ospitalità e per questa, per questa iniziativa. L'ASAM è un po' insomma, la madrina di, di questo quest evento, come in questo mese di diverse iniziative un po' sparse in tutto il territorio. E è un po' dovrebbe essere la, la testimonianza di degli obiettivi che ha raggiunto con questo bando che, che l'Assam la, che e la Regione ha attivato lo scorso anno e che appunto si va a concludere il, il 31 di maggio. E, perché in pratica la Regione Marche per la conservazione e la tutela delle, delle risorse genetiche a rischio di, di estinzione ha emanato sostanzialmente una legge dal 2003 ma molto già faceva anche da prima. L'obiettivo e la funzionalità della legge è quella di, di recuperare tutto quello che abbiamo in regione che veniva un tempo coltivato e allevato e al momento è a rischio di, di estinzione perché appunto è andato da altre varietà, da altre, da altre razze. E questa è un'attività che comunque facciamo in, in continuamente e, e porta sostanzialmente ad implementare il, il repertorio delle, delle risorse genetiche che appunto comprende tutte le varietà vegetali, arboree ed erbacee e le razze animali che abbiamo intanto recuperato nel territorio. Oltre però a questa attività di, di censimento, di valorizzazione, di caratterizzazione, di conservazione, negli ultimi anni abbiamo puntato molto anche a questo aspetto della valorizzazione invece, perché sicuramente non è obiettivo della legge ma è fondamentale proprio per la, la preservazione di, di queste varietà, perché appunto oltre alla conservazione arrivare a chi magari è un pubblico che può essere curioso, sensibile a queste tematiche, raccontarvi quello che, che la regione fa e poi arrivare proprio all'assaggio che è fondamentale sia delle, delle varietà vegetali ma anche delle, delle razze animali, perché un po' questo era l'obiettivo che, che un tempo era diffuso, eh, significa insomma riacquisire un po' il, il pubblico e quindi necessariamente contribuire anche in questo senso alla, alla conservazione e quindi la finalità di questo bando che abbiamo istituito lo scorso anno era proprio quello di, di creare, di animare nelle, nelle realtà locali che appunto avevano sicuramente eh, una delle, delle varietà o razze nel loro territorio e comunque eh, coinvolgendo anche gli agricoltori custodi o gli allevatori di queste risorse genetiche, creare delle iniziative di, di animazione che potevano coinvolgere dalle scuole ai ristoratori locali e tutta una serie di iniziative e appunto alla fine di questo. Eh, sono arrivati, adesso faccio un attimo un riassunto, circa 20 progetti presentati in tutte le marche che hanno appunto coinvolto magari delle associazioni di, di, di agricoltori, delle cooperative, comune come, questo, come questa situazione e sono state appunto proposte delle, delle iniziative sinergiche tra, tra diversi protagonisti e questo è stato molto, molto interessante. Di questi 20 progetti siamo riusciti in base ai fondi regionali a disposizione a finanziare in pratica 5 progetti per questa prima insomma, eh, prova che, che abbiamo fatto e appunto in questo, in questo mese andando a finire a terminare il 31 di maggio si sono un po' concentrate diverse iniziative di tutti i 5 i progetti però eh, insomma conclusione di tutto è che grazie anche a un minimo contributo perché i progetti venivano finanziati con un massimo di 10.000 euro anche se era un contributo piuttosto insomma, non così considerevole, però è servito, e la testimonianza magari me la date anche, anche voi come ho sentito nelle altre, nelle altre realtà, a fare qualcosa che magari era in testa e comunque molti ci avevano ragionato, però mancava proprio la, la difficoltà, quindi anche se piccolo comunque è stato 
un incentivo. Abbiamo visto appunto coinvolgere le scuole, i ristoratori de della zona proponendo nei ristoranti, dei ricettari, dei menù, quindi si è, si è fatto molto. Quindi personalmente anche la regione è soddisfatta di questa, di questa prima prova che è stata fatta, adesso speriamo appunto di avere ulteriori finanziamenti perché poi tutto purtroppo gira intorno a questo. E, e niente, poi appunto oggi abbiamo un in comune di Grotta Mare coinvolto alcuni di questi agricoltori e allevatori che sono un po' sparsi, molti sono qui in piazzetta e altri sparsi per per le vie, non so se li coinvolgiamo su. Sì, adesso li coinvolgiamo e un attimo diamo ora un fare anche un parole ai rappresentanti di Slow Food che hanno una parte una importante cosa... del progetto perché poi c'è la parte culturale e filosofica, abbiamo fatto un bel lavoro anche e arriverà stasera con la presentazione anche del, di, un, di un volumetto. Eh, prego, Io dico adesso. due parole e poi lascio la parola ad Antonio. Voler bene alla terra è quest'anno lo slogan che accompagnerà il Salone del Gusto. Noi ci siamo impegnati in questo progetto, in questa iniziativa a convogliare tutte le forze per riportare sul nostro territorio la biodiversità. La biodiversità. In fondo ci siamo riusciti, siamo riusciti a coinvolgervi, a coinvolgere i ristoratori. E poi Antonio con il progetto anche dal punto di vista culturale. Eh, ma, diciamo, io ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto, oltre che la dottoressa Micheletti, voglio anche fare un ringraziamento particolare a Luca che per l'associazione, eh, ma anche personalmente credo che abbia, eh, insomma tutte le cose hanno votato un po' a lui, all'impegno del comune degli altri, dell'associazione e di, mi fa piacere che oggi ci sia appunto questa presenza vostra di, di, appunto, di produttori, ieri c'è stata anche quella, noi diciamo, abbiamo tolto questo progetto cercando di eh, dare una concretezza tutta marchigiana, ecco, di dare, che è tirato fuori uno degli aspetti migliori della marchigianità che è la concretezza, in genere l'altro quello più noto è la litigiosità al campanile di cui ieri peraltro c'è stato il nodo bonario un bel campione perché dei produttori che erano venuti, abbiamo aperto un piccolissimo dibattito, eh, sapete che non c'è niente di artificioso, di forzato perché eh, la grande risorsa è veramente questa, rispetto anche a molte altre regioni più note, più blasonate, che spuntano una produzione di grande livello e di grandi cultivi, eccetera. E purtroppo ogni tanto anche di grandi contrasti, per cui come abbiamo detto, abbiamo il dibattito, in cui i due interventi tanto poi si scannano ripeto, in modo piuttosto che diciamo, e sotto controllo, però è servito anche ad aprire una discussione su questo. E quindi dicevo questo, ma poi soprattutto ecco la, la, la vostra presenza di oggi che si articolerà in un contesto che eh, mi auguro e immagino abbiate trovato congeniale, no? quello del, del Paese Alto, sia come scenario naturale, ma sia anche proprio per la... Eh, disponibilità e capacità organizzativa de, degli organizzatori che eh, eh, si sono da alcuni anni eh, organizzati appunto per, eh, per fare rete e anche questa permettete di dire è una cosa eh, diciamo il meglio della marchigianità e non il, la marchigianità più standard perché mettersi insieme tra operatori come ristoratori eccetera nelle marche non è molto facile ci sono pochissime realtà io ho in mente quella di Porto Novo eh, non molte altre pochissime nelle quali eh, ci sono appunto degli operatori sì però già lì è un po' non lo so adesso non facciamo una questione di campanile però di quelle che c'è un sentimento anche proprio di appartenenza, di condivisione, così non è che ce ne stanno tanti. E quindi, e questo, grazie, poi naturalmente ringrazio ulteriormente, anche grazie all'opportunità di fare questo volume e di dire appunto che la piccola manifestazione che noi facciamo alla lingua della ruola con il comune di Cotta Mare attraverso questo libretto, questo volumetto nel quale abbiamo un po' raccolto parte degli interventi che ci sono stati in questi ultimi anni, e gli diamo anche a manifestazione un risvolto editoriale vero e proprio, perché il libro poi ci lascia all'inizio di una collana con l'editore.
Grazie. Posso concludere anche per far riferimento, visto che parliamo di biodiversità, di questa legge che è stata fatta da Susanna Cedi e che in qualche modo eh, lo slow food ha eh, guidato, cioè anzi è stata accanto, è stata insieme durante il percorso per la realizzazione di questa di questa legge sulla biodiversità. C'è anche da dire che noi ci occupiamo di questo anche dal 2004, in qualche modo fa riferimento e rientra in tutta quella progettazione che c'è care, che ci sta a cuore, che è quella di Terra Madre. Quindi presidi, comunità del cibo e anche a questo punto gli agricoltori, gli allevatori custodi che l'assano in qualche modo ha raccolto nel libro che vedo. Quindi abbiamo coniugato diciamo, le due forze, in qualche modo siamo riusciti ad avere un quadro eh, delle marche eh, abbastanza forte. Speriamo di continuare a perseverare in questo percorso. Ci hanno dato una parte molto bella, panoramica e questa cosa ci, ci piace. Buongiorno a tutti, mi chiamo Brandi Marte Gabriele, sono l'attuale presidente dell'Associazione Colombofila. L'ACAP nasce nel 1982 grazie qui anche a un socio fondatore e per tanti anni presidente a Paroli Gabriele. Ha sempre fortemente voluto e sostenuto l'attività e l'obby dell'allevamento del colombo ornamentale. Da circa dieci anni, forse anche qualcuno in più, grazie all'aiuto di un nostro socio e ricercatore, Angelo Guido Cantalamessa, che in questo momento non c'è ma potrebbe anche arrivare, arrivare. Esatto. Dovrebbe siamo arrivare. riusciti a riportare alla luce delle razze antiche come il colombo ascolano, il coniglio nero gigante del Piceno e la gallina ancona, anche se quest'ultima non è inserita nel repertorio in quanto non è in via d'estinzione, quindi diciamo che... Che ci dobbiamo lavorare un po', ci dobbiamo lavorare un po'. Il colombo, il colombo ascolano è stata la prima razza ad essere inserita nel, appunto, dicevamo, nel libricino del repertorio come razza in via d'estinzione. Per l'ACA è stato un bellissimo successo nel 2006, quindi oggi cioè, nel, in quest'anno fa 10 anni che è stata inserita. Tra l'altro l'Assam, questo progetto eh, alla Badia di Fiastra quando si è presentata proprio il decennale della legge sulla biodiversità. Quindi per noi è sempre un, uh, un grande onore, un gran piacere far vedere questi animali a, a chi effettivamente crede nel, nel, nei valori del, del territorio, della terra. Difatti è già il secondo anno, l'anno scorso il 15 maggio con qui l'Associazione la, Paese Alto Grotta Mare e l'amministrazione di Grotta Mare avevamo partecipato appunto all'evento La Lingua della Luna. Monte Brandone abbiamo visto che sia il, il comune di Ascoli, il comune di Monte Brandone con il nostro sindaco Stefano Straccia ha sempre creduto sulla biodiversità del territorio, tanto che Monte Brandone eh, già nel 2012 fece eh, diciamo il primo progetto sul rimpopolare le aie del comune di Monte Brandone con la razza Vicola Angona, sempre grazie al sostegno de, dell'Assam che ha visto nella nostra associazione un punto di riferimento per valorizzare questi animali. Per il resto, ecco, non so cos'altro dire, speriamo che in futuro riusciamo a mettere dopo il coniglio nero gigante del Piceno, che è la quinta razza inserita nel repertorio, anche una sesta, anche una sesta che, <ride> che stiamo ecco, appunto cercando di... Ma lasciamo... Eh sì, il, il dubbio e la curiosità a, a voi che che appunto eh, intervenite sempre nelle, nelle nostre manifestazioni. Quindi grazie di tutto e buona giornata nella visione, se avete delle domande Mi siamo, qui, siamo qui al punto della biodiversità animale. Eh, ho il cece qua, c'è il cece antico, il cece molto povero, produce una cosa poco, è buono. È... Che altro dire? È buono? Vabbè, e storicamente è legato a territorio di Arpignano. Che... Sì, che non solo il Cesare Verci è legato a territorio di Arpignano, ma anche la Rovelli. La Rovelli sarebbe in teoria un pisello, una pianta spontanea, un pisello selvatico, un po' di parole. Esatto, poi in privato si scioglie, quindi se...
insomma, nella postazione che, che, che sta che sta là. Grazie Claudio. Okay. Le parole allora la, alla volta. La new ending, anche se. <ride> Bene, allora, io rappresento l'azienda Malavolta, è la nostra più università è la Taccola, la Taccola di Consigliano. La Taccola ha avuto la sua storia, poi è stata un po' dimenticata. E dal 2007 ci stiamo lavorando, l'abbiamo recuperata perché effettivamente non l'abbiamo mai perso noi come azienda. L'abbiamo stabilizzata e registrata come Taccola di, di Massigliano. E, Effettivamente questo è il suo periodo stagionale. È una fortuna che la potete vedere, si può anche mangiare. E, non so, ringrazio il comune e il paesaggio di Grottamare perché queste sono bellissime iniziative che vanno fatte perché la biodiversità è più importante. Sta scomparendo dall'800 oggi più il 70%. Perciò è un'alimentazione diversa, è un'alimentazione un che nutre e che cura. Perciò è quello che noi veramente abbiamo bisogno oggi, non è l'alimentazione industriale, e perciò per questo bisogna fare tanti complimenti loro che ci, vengono, che ci mettono durante il corso dell'anno magari per organizzare queste iniziative. Infatti noi con Maio abbiamo un bel rapporto con i comuni Grottamare perché facciamo delle manifestazioni, infatti con Maio abbiamo iniziato qui il più festival, poi la collaborazione è stata sempre con dei mercatini, con delle serate a tema, con dei convegni eccetera. Perciò niente. Continuiamo a sensibilizzare. Esatto, perché... questa è la cosa più importante perché dobbiamo trasmettere che un'alimentazione sana è importantissima. Sì, L'azienda agricola di Rubachi che ha fatto un lavoro di recupero della favetta di Fronte Rosa. La fava di Fronte Rosa è una fava particolare che cresce in un terreno particolare, per cui la cosa è regolata da una disciplinare e è un baccello corto con massimo 4 acidi, molto, molto ricco di polifenoli, molto ricco di antiossidanti. E il suo sapore particolare viene dal fatto che viene coltivato su un terreno fortemente argilloso che si chiama Lubacca, tant'è che Fratte Rosa è anche il paese delle terre corte. E con questa collaborazione con l'Assam stiamo riuscendo a, eh, diciamo, questa collaborazione ci permette di dare un po' di visibilità ai nostri prodotti e speriamo di cominciare a crearci sopra una piccola filiera che possa dar modo alla gente di consumare il prodotto tutto l'anno anziché limitarlo al primo maggio al pecorino <ride> e, e alla lonza, da noi si dice. Però noi ecco, cerchiamo di lavorarci sopra, di lavorarci sopra in modo da proporla tutto l'arco durante tutto l'arco dell'anno. Progetto, progetto che si è sviluppato soprattutto dal fatto che nella nostra zona, nella nostra vallata, è rimasta la tradizione che sicuramente veniva dalla miseria di impastare farina di grano con farina di fave per fare del tagliatelle. In campagna la farina non bastava mai, il grano non bastava mai, allora si impastava quello che c'era. E da lì è venuto fuori il taccone che è una tagliatella con farina di grano e farina di fave che oggi può essere vista come una specialità ma a suo tempo era una risorsa in quanto era un piatto fortemente proteico. In momenti dove non si mangiava carne aveva la sua importanza perché forniva un sacco di proteine. Grazie. E del carciofo Iesino, perché la sua postazione è l'ingresso. All'ingresso. Bene, eh, Ambra già mi ha presentato molto bene, nel senso <ride> sì, la mia è una piccola azienda e coltivo dei prodotti che fanno parte del repertorio della biodiversità agraria, quale il fagiolo monachello e il carciofo Iesino. Anche se nell'azienda ho impostato anche altre coltivazioni, sempre per il territorio regionale della biodiversità agraria, quali il gran tutto tofone, macinatese e il grano di erbecella. E con questi prodotti praticamente io li trasformo e li vendo quanti direttamente. E ho un canale di commercializzazione che sono i gas, i gruppi di acquisto, i e le persone che arrivano con un po' 
po' con il passaparola. Per il momento la produzione è un po' limitata, nel senso che per recuperare queste varietà ci vuole del tempo e, e il tempo nell'arco degli anni siamo partiti da pochi semi, ad esempio di fagiolo monachello, da una trentina di semi circa, una manciata un, che si tenga con una mano, a, a diversi tipi adesso di produzione. Stiamo cercando un pochino di, di metterli sul mercato, però ancora siamo un po' limitati. Speriamo con l'anno corrente che si riesca a ottenere qualcosa. Poi che dire, se uno vuole venire a vedere l'azienda, la porta sono sempre tutte, però in modo particolare a settembre, adesso la fine da concordare, se è la prima o la seconda settimana di settembre, eh, vorrei far conoscere proprio tutta l'attività e quindi eh, centriamo anche il momento della raccolta del fagiolo monachello coinvolgendo le persone che vogliono partecipare eh, su questa iniziativa. Grazie. E poi vi aspetta al banchetto. Banco di banchetto. <ride> Va bene. Adesso diciamo la, la, la giornata continua con ognuno nelle sue diciamo, postazioni, poi vi aspetto tutti quanti a, per il pranzo alla vineria qui sotto, nella pausa. Sì. Possiamo fare adesso l'assaggio di ceci, la ceci querce, e poi dopo la, nel pomeriggio abbiamo due appuntamenti, alle 5 la presentazione del libro per cui tutti quanti sono invitati qui a assistere con il libro di Leonardo Lucarelli, Carle Trita, e alle sei e mezza invece sotto le logge faremo una presentazione del volume invece che a cura di Antonio Attorre ha scritto proprio sul, sul tema del raccontare il locale della biodiversità. Non so, eh? E... Non so. decidiamo al momento. Oppure decidiamo al momento, sì, che potrebbe Speriamo che tutti quanti i produttori possano rimanere per godere un po' dopo la fine di tutti i piatti cucinati dai ristoratori, ogni ristoratore farà un piatto eh, differente, quindi avremo una cena a base di 7, almeno 7-8 piatti differenti, qui allestiremo proprio in questa piazza. Diciamo, inaugureremo da questo punto di vista proprio quello che speriamo sia una bella stagione 2016 per tutti. Ce l'abbiamo abbiamo bisogno! <ride> Oggi riprendo. Dai. Domani. Dai, dai. 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 Dai.
Al registro Assam, ogni ristoratore qui, siamo in sette qui al Paese Alto di Rottamare, attività di ristorazione, ha pensato, ha lavorato un ingrediente iscritto al registro della biodiversità, l'ho lavorato a modo suo e ve lo proponiamo quindi nel piatto. Avrete in, diciamo otto piatti perché poi il ristoratore ne ha fatti due, però avrete quindi otto piatti da degustare, da assaggiare con queste particolarità. Abbiamo qui il piacere di ospitare questa sera alcuni dei produttori. E del, diciamo della, della varietà magari o razza locale che stiamo, vi stiamo proponendo e quindi in quel, in quel caso lì magari chiederemo anche al produttore di venire a dire due parole sul, sulla sua caratteristica insomma, caratteristica magari del cece quercia di Appignano o quella del frumento di Ervicella o, o della taccola di Massignano e, e questo insomma per, per, per spiegarvi un po' di più poi la cena sarà servita al tavolo, quindi vi porteremo sempre tutto quanto noi, ad eccezione del, del bere. L'eccezione diciamo, l'acqua ve la portiamo sempre, però il vino è, è, funziona in questo modo, c'è un banco d'assaggio posizionato al centro della piazza con 12 etichette, le vedete un po' nel menu, di vino. Abbiamo una, una sola bollicina, poi abbiamo... Eh, voi potete andare liberamente a servirvi questi vini a seconda diciamo, dei vostri gusti.